আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাস করব আজকে আমরা চতুর্থ অধ্যায় বাংলাদেশ ও জনসংখ্যা পরিচিতি সম্পর্কে জানব বাংলাদেশ ও আমাদের বাংলাদেশের জনসংখ্যা কতটুকু কত বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে বাংলাদেশে জনমিতির ধারণা জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব জন্ম মৃত্যু এগুলো আমরা এই অধ্যায় দিয়ে জানতে পারবো তাহলে আমরা আজকে শুরু করি দেখেন দেখো তোমার সবাই আমাদের দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি আমরা সবাই জানি আমরা আমাদের দেশ ছোট্ট একটি দেশ তা আমাদের দেশের আয়তন হলো এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সাত সত্তর বর্গ কিলোমিটার সেই তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা বেশি এ দেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারের জায়গায় এক হাজার পনেরো জন মানুষ বাস করে মানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার পনেরো জন লোক বাস করে আদমশুমারি দুই হাজার এগারো অনুযায়ী মানে দুই হাজার এগারোতে যে আদমশুমারি হয়েছিল সেই অনুযায়ী প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার পনেরো জন বাস করে জনসংখ্যার আধিক্যের দিক থেকে আমাদের দেশ এখন পৃথিবীর অষ্টম স্থানে রয়েছে জনসংখ্যার দিক থেকে আমাদের দেশ কততম স্থানে পৃথিবীর অষ্টম স্থানে এটা এম সিকিউতে থাকতে পারে যেটা আমি দাগিয়ে দিচ্ছি ওটা তোমার এম সিকিউর জন্য পড়বে কি হলো এ দেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারের জায়গায় এক হাজার জন মানুষ বাস করে জনসংখ্যার আধিক্যের দিক থেকে আমাদের দেশ এখন পৃথিবীর অষ্টম স্থানে আমরা তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম শ্রেণীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনেছি তখন জনমিতি বিষয়ে আমাদের কোনো কিছু জানা হয়নি আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার পরিস্থিতি সম্পর্কে আগেও জেনেছি কিন্তু জনমিতি সম্পর্কে আমরা আগে জানিনি এ অধ্যায়ে আমরা জনমিতি ও জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানব এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা কি কি জানতে পারি দেখো জনমিতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব বাংলাদেশে জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সমূহ যথা জন্ম মৃত্যু স্থানান্তর বিবাহ ও সামাজিক গতিশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব জন্ম মৃত্যু স্থানান্তর গমন সম্পর্কিত তারতম্যের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারব জনসংখ্যা তথ্যের উপস্থাপনে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারব মানে এইগুলো সম্পর্কে আমরা অধ্যায় শেষ করলে আমরা এইগুলো সম্পর্কে জানতে পারব পাঠ এক জনমিতির ধারণা সুমাইয়া তার ছোট ভাই সুপলকে সংখ্যা শেখাতে গিয়ে তাদের পরিবারের কতজন মানুষ আছে তা গণনা করে বের করতে বলে মানে সুমাইয়া তার ভাইকে সংখ্যা শেখাতে যায় তখন তার পরিবারে কতজন লোক আছে তা সে গণনা করে বের করতে বলে মহা উৎসাহে সুপল শুধু নিজ পরিবারেই নয় আর তাদের তিন তালার বাসায় মোট কত লোক বাস করে তা বের করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে এভাবে কোনো পাড়া মহল্লা কিংবা রাষ্ট্রে কতজন মানুষ আছে তা হিসাব করে বের করা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো স্থানে কতজন জন্ম নিল কতজন মারা গেল কোন বয়সে কতজন লোক আছে কতজনের বিয়ে হলো কতজন অন্য স্থানে চলে গেল কিংবা কতজন অন্য স্থান থেকে এলো তা গণনা করে বের করা যায় এভাবে কোনো রাষ্ট্র বা জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ের হিসাব নির্ধারণ করা বা পরিমাপ করাই জনমিতি জনমিতি কাকে বলে কোনো রাষ্ট্র বা স্থানের জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে হিসাব নির্ধারণ করা বা পরিমাপ করাই জনমিতি এটা জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য থাকতে পারে জ্ঞানমূলকও থাকতে পারে এম সিকিও থাকতে পারে এটা মুখস্থ করে নেব আমরা তো জনমিতি বলতে কি বুঝায় কোন রাষ্ট্র বা স্থানে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ের হিসাব নির্ধারণ বা পরিমাপ করাই জনমিতি আমরা এত পরে পিছু যাব দেখো জনমিতি শব্দটি কোথায় থেকে এসেছে সেটা আমরা জানি জনমিতি শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি শব্দ পাওয়া যায় এর একটি হলো জন যার অর্থ ব্যক্তি 
বা মানুষ অপরটি হলো মিতি অর্থ পরিমাপ বা বিবরণ বা পরিমাণ জনমিতি বিশ্লেষণ করলে কয়টি শব্দ পাওয়া যায় দুটি তাহলে জন দ্বিতীয়টি হলো পাওয়া যায় একটি হলো জন যার অর্থ ব্যক্তি বা মানুষ অপরটি হলো মিতি যার অর্থ পরিমাপ বিবরণ বা পরিমাণ সুতরাং জনমিতি বলতে জনসংখ্যার পরিমাপ বা বিবরণকে বোঝায় জনমিতিকে জনবিজ্ঞান বলে জনমিতি বলতে কি বোঝায় জনমিতি বলতে জনসংখ্যার পরিমাপ বা বিবরণকেও বোঝায় জনমিতি জনবিজ্ঞান ও বলে এটাও এম সি কিউ বা জ্ঞানমূলক থাকতে পারে জন জনমিতি শব্দটি দুটি শব্দ থেকে পাওয়া যায় একটি হলো জন অপরটি হলো মিতি জন শব্দের অর্থ ব্যক্তি মিতি শব্দের অর্থ পরিমাণ বা পরিমাপ জনমিতি হলো জনসংখ্যার পরিমাপ বা বিবরণ জনমিতিকে জ্ঞান বিজ্ঞানও বলে বোঝা গেল তারপর দেখো জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সমূহ হল জন্মহার মৃত্যুহার স্থানান্তর বিবাহ সামাজিক গতিশীলতা ইত্যাদি মানে জনসংখ্যা পরিবর্তনে এগুলা খুব প্রভাব ফেলে জন্ম প্রভাব ফেলে মৃত্যু প্রভাব ফেলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলে সেটাও প্রভাব ফেলে বিবাহ প্রভাব ফেলে আর সামাজিক গতিশীলতা প্রভাব ফেলে তাহলে সমাজের পরি জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো কি কি স্বর্ণাম দীপ্তি সাদি সিহাব সৌম্য আহসান সমবয়সী স্বর্ণার একটি ছোট ভাই হয়েছে শুনে স্বর্ণার সব বন্ধুরা মিলে তাকে দেখতে এলো সাদি জানালো তাদের পরিবারে তার ছোট চাচার একটি মেয়ে হয়েছে দেখতে খুব সুন্দর দীপ্তি বলল তার বড় ভাই আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এ আলাপচারিতায় সিহাব জানালো তার বড় ভাই বিয়ে হয়েছে কিন্তু সৌম্যের মন খুব খারাপ কিছু দিন হলো সৌম্যের বাবা মারা গেছে আহসান অবশ্য আনন্দিত কারণ তার ছোট মামা উঁচু মর্যাদাপূর্ণ চাকরি পেয়ে খুলনা থেকে ঢাকায় চলে এসেছে এবং এখান থেকে তাদের সাথেই থাকবে মানে এখানে সবার সাথে একটা ঘটনা ঘটেছে যেমন স্বর্ণার ছোট ভাই হয়েছে সাদির ছোট চাচার মেয়ে হয়েছে দীপ্তির বড় ভাই আমেরিকায় বসবাস করতেছে সিহাবের বড় ভাই বিয়ে হয়েছে সৌম্যর বাবা মারা গিয়েছে আহসানের মামার চাকরি হয়েছে সবার সাথেই কোনো না কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে এখন এই ঘটনায় কি জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে এটা আমরা আগে যে জানবো স্বর্ণার ভাই হওয়ায় স্বাদির ছোট চাচার মেয়ে হওয়ায় সিহাবের ভাইয়ের বিয়ে হওয়ায় এবং আহসানের ছোট মামা তাদের সাথে থাকতে শুরু করায় তাদের প্রত্যেকের পরিবারের লোক সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে স্বর্ণার স্বর্ণার ভাই হওয়ায় সাদির ছোট চাচার মেয়ে হওয়ায় সিয়াপের ভাইয়ের বিয়ে হওয়ায় সবারই পরিবারের লোকসংখ্যা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে অপরদিকে দীপ্তির বড় ভাই আমেরিকায় চলে যাওয়ায় সৌম্যের বাবার মৃত্যু হওয়ায় তাদের দুজনের পরিবারের লোকসংখ্যা আগের তুলনায় কমেছে তাহলে যে কোনো পরিবারের সদস্য সংখ্যা কখনো বাড়তে পারে আবার কখনো কমতে পারে অর্থাৎ এ সংখ্যা পরিবর্তনীয় মানে তাদের পরিবারে কিছু লোক এসেছে তাই তাদের পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে আর সৌম্যের বাবা মারা গিয়েছে আর দীপ্তির বড় ভাই আমেরিকায় চলে যাওয়া তাদের পরিবারের সংখ্যা কমে গিয়েছে যে কারণে তাদের পরিবারের সংখ্যা কমে গিয়েছে যে কোনো পরিবারের সদস্য সংখ্যা কখনো বাড়তে পারে আবার কখনো কমতে পারে অর্থাৎ এ সংখ্যা কি পরিবর্তনীয় এ পরিবর্তন জন্ম মৃত্যু বিবাহ স্থানান্তর সামাজিক গতিশীলতা ইত্যাদি কারণে হয়েছে এ পরিবর্তন বিশেষগুলো কারণে হয়েছে যে জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো কারণে হয়েছে তেমনি কোনো দেশের জনসংখ্যা ও সে দেশের জন্মহার মৃত্যুহার বিবাহ স্থানান্তর সামাজিক গতিশীলতা প্রভৃতি উপাদানের কারণে বাড়তে বা কমতে পারে অর্থাৎ তা পরিবর্তন হতে পারে এখন আমরা জনের সংখ্যার পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী এবং উপাদান সম্পর্কে জানি
তখন আমরা কি জানলাম পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো সম্পর্কে জানলাম এখন সেগুলো বিস্তারিত জানব সেটা তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্নের গ বা ভয়ের ওই উত্তরের জন্য আসতে পারে যে জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলোর বর্ণনা দাও বা বিশ্লেষণ করো বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করো তোমরা যখন এই কোয়েশ্চেন করবে তখন তোমরা এতটুকু দিবে জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হলো এগুলা তারপর এখান থেকে এটা বর্ণনা স্টার্ট হল জন্মহার সাধারণ জন্মহার বলতে কোনো দেশে একটি সময় এক বছরে প্রতি হাজার নারী মোট কত সংখ্যক জীবিত সন্তান জন্ম দিয়েছে সে সংখ্যাকে বোঝায় জন্মহার কাকে বলে সাধারণ জন্মহার বলতে কোনো দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় মানে এক বছরে প্রতি হাজার একটি নারী কত জন বা কত সংখ্যক জীবিত সন্তান জন্ম দিয়েছে সে সংখ্যাকে বোঝায় এটা জ্ঞানমূলক প্রশ্নতেও থাকতে পারে জন্মহার বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি জন্মহার বৃদ্ধি জনসংখ্যার বৃদ্ধির কেমন কারণ অন্যতম কারণ বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে জন্মহার বেশি যুক্ত যুক্তরাষ্ট্র কানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে জন্মহার কম কোন কোন দেশে বেশি বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান আর যুক্তরাষ্ট্র কানাডা আর অস্ট্রেলিয়ায় জন্মহার কম এটাও এম সি কিউ থাকতে পারে দেওয়া গেল সাপোজ ধরো যে কোন দেশে জন্মহার কম ওখানে দেওয়া হলো বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া এরকম করে থাকতে পারে তো তোমরা এটা এম সি কিউর জন্য যেগুলো আমি দাগিয়ে দিচ্ছি সেটা এম সি কিউর জন্য পড়বে জ্ঞানমূলকের জন্য যেগুলো দাগিয়ে দিচ্ছি ওগুলো জ্ঞানমূলকের জন্য পড়বে আর বর্ণনা প্রশ্ন তো লিখেই দিচ্ছি যে এটার বিশ্লেষণ করো এটার বর্ণনা করো মৃত্যুহার সাধারণত জীবনে নিঃশেষকে মৃত্যু বলে সাধারণত জীবনে নিঃশেষকে কি বলে মৃত্যু বলে মৃত্যু হারও প্রতি হাজারে পরিমাপ করা হয় একটি নির্দিষ্ট বছরে নির্দিষ্ট বয়সের লোক প্রতি হাজারে কতজন মারা যায় তা দ্বারা মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয় মৃত্যুহার কীভাবে নির্ণয় হয় একটি নির্দিষ্ট বছরে নির্দিষ্ট বয়সের লোক প্রতি হাজারে কতজন মারা যায় তা দ্বারা মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয় মৃত্যুহার কমে যাওয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে মৃত্যুহার হ্রাস পাচ্ছে না আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানে আগে যেরকম চিকিৎসা বিজ্ঞান ছিল তার ছাড়া এখন অনেক উন্নত অবস্থায় এসেছে সে উন্নতির ফলে এখন মৃত্যু হার অনেকটা হ্রাস পেয়েছে বাংলাদেশে পাঁচ বছরে কম শিশু শিশু কম বয়সী শিশুদের মৃত্যু হার উনিশশো সালে ছিল প্রতি হাজারে একশো চুয়াল্লিশ জন এটা পাঁচ বছরে কম বয়সী শিশুদের মৃত্যু হার উনিশশো সালে ছিল প্রতি হাজারে একশো চুয়াল্লিশ জন দুই সালে সেটা হইল প্রতি হাজারে আটত্রিশ জন কিসের ফলে প্রযুক্তিবিদ আর চিকিৎসা উন্নতির ফলে স্থানান্তর স্থানান্তর বলতে আমরা কি বুঝি স্থানান্তর বলতে আমরা এটাই বুঝি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর হওয়া বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমনকে স্থানান্তর বলতে একটি দেশের ভিতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা একটি দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে মানুষের গমনাগমনকে বোঝায় স্থানান্তর বলতে একটি দেশের ভিতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা একটি দেশে সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে মানুষের গমনাগমনকে বোঝায় এই স্থানান্তর দুই ধরনের স্থানান্তর কয় ধরনের দুই ধরনের একটি অভ্যন্তরীণ অন্যটি আন্তর্জাতিক একটি অভ্যন্তরীণ অন্যটি আন্তর্জাতিক যেটি অভ্যন্তরীণ সেটা হলো দেশের ভিতরে থাকবে আর যেটি আন্তর্জাতিক সেটি দেশের বাইরেও যায় অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর দেশের ভিতরে স্থানান্তর অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর বলতে কি বুঝো দেশে ভিতরে স্থানান্তর দেশের ভিতরে গ্রাম হতে গ্রাম হতে শহর গ্রাম হতে গ্রাম 
शहर होते ग्रामे शहर होते शहरे मानुष स्थानान्तर हम ताकि अभ्यंतरीण स्थानान्तर बोले तब बजार करा अफिस करा इत्यादि उद्देश्य विभिन्न स्थान जतायात कर ले अभ्यंतरीण स्थान तो बला जाए ना किसर जो बजार कर लेफिस कर लेटार उद्देश्य गमनागमन कर लेकिन स्थानान्तर बला जाए ना देशर बाहर देशर बाहर अन्न देश लोक जन चाकी विये बसबाज एमक नागरिकता लाभ गमन कर लेकिन आंतर्जा स्थानान्तर बोले जो देश बाहर क्यों विवाह कर चले जाए क्यों चाकी लाभ चले जाए बसबाज कर चले जाए से आंतर्जा स्थानान्तर तब स्थानान्तर देशर भरे हम मोट जनसंख्यार बृद्धि घाटती स्थानान्तर जो देश जनसंख्यार बृद्धि घाटती है ना क्यों एक देश अन्न देश हम जनसंख्यारिवर्तन विवाह कम बस ऐले मेरे विन्महार बृद्धिर प्रधान कारण जन्महार बृद्धिर प्रधान कारण हल कम बस ऐले मेरे वि राष्ट्रीय भावे बाल्य विवाह निषिद्ध कर देश राष्ट्रीय भावे बाल्य विवाह निषिद्ध कर सामाजिक गतिशीलता सामाजिक गतिशीलता बोलते मूलत सामाजिक पदमरदाय परिवर्तन के बोझा जेमन को निम्नबित्त परिवार को सदस्य जो उच्चिक्षा ग्रहण के माध्यम उच्च पेशा चाकृत प्रवेश कर तब तर पदमरदा परिवर्तन घटे फले मध्य सचेतनता बाढ़ सन्तान संख्या चौक्ति पर्या थ सामाजिक गतिशीलता की बुझा सामाजिक गतिशीलता बोलते मूलत सामाजिक पदमरदार परिवर्तन के बुझा जेमन को निम्नबित्त परिवार क्यों जो उच्च शिक्षा ग्रहण के माध्यम उच्च पेशा चाकी करे तरह तरह मेन्टालिटी पदमरदा बाढ़ तरह तरह मेन्टालिटी परिवर्तन हो फले मध्य क्यों सचेतनता बाढ़ और सन्तान संख्या सम्पर्क जौतिक पर्याय रखते तुम्हारा पढ़ा एतटुक तुम्हारा पार्ट एक थे पार्ट चार पर्त बढ़वा तर मध्य जगह दागिए दिए एम सी की बड़ बड़ प्रश्न एक आकी एम सी की ज्ञानमूलक आर रिपीट कर दीची देखो प्रथम एम सी की बोली जे वर्ग किलोमीटर जैगे एक हज़ार पन्न मान जन मानुष बस कर जनसंख्यार आधिक्य दिक्कत देश अष्टम स्थान रे जनमिति का राष्ट्र स्थान राष्ट्र स्थान जनसंख्या सम्पर्कित विषय हिसाब निर्धारण करा परिम कर जनमिति एट ज्ञानमूलक आसते परे एम सी की थे जनमिति ज्ञानमूलकरण के बोझा जनमिति ज्ञान विज्ञान बला जनसंख्या परिवर्तन प्रभाव विस्तार प्रभाव विस्तारकारी उपादान गा कि जन्महार मृत्युहार स्थानान्तर विवाह सामाजिक गतिशीलता प्रभृति तपर से विश्लेषण प्रतिटार विश्लेषण दीते हैं जो विश्लेषण चाय बस जनशील जो ग घर जो प्रश्न करा तक तुम्हारे प्रति विश्लेषण देते हैं अच्छा प्रति विश्लेषण जन्म की आपर एटार मध्य एम सी की ज्ञानमूलक आज है जमन जन्महार बोलते कि बुझ जन्महार बेसि देश जन्महार कम मृत्युहार बोले मृत्युहार कि भाव निर्णय कि विवाह स्थानान्तर स्थानान्तर बोलते कि बुझ मृत्युहार कि भाव ह्रास पे कृषि फले ह्रास पे उन्नीस नब्बे साल मृत्युहार कत छो प्रति हजारे दुहजार पंद्रह साल कत छो स्थान अभ्यंतरीण स्थानान्तर बोलते कि बुझो आंतर्जा स्थानान्तर बोलते कि बुझो विवाह विवाह हल प्रधान कारण 
জন্মহারে প্রধান কারণ সামাজিক গতিশীলতা বলতে কি বুঝো সামাজিক গতিশীলতা দ্বারা কি যৌক্তিক পর্যায়ে তাই এটা একটি ঘ ক্ষয়ের জন্য অনুধাবন প্রশ্ন থাকতে পারে অনুধাবন হলো তবে সন্তান সংখ্যা সন্তান সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে রাখবে কিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো এরকম প্রশ্ন থাকতে পারে মাঝে যদি কোথাও বুঝতে প্রবলেম হয় তোমরা কমেন্ট বক্সেও জানাইতে পারো তোমরা আমাকে ইনবক্সও করতে পারো অথবা সবার কাছে আমার নাম্বার দেওয়া আছে সবাই আমাকে নাম্বারে কলও করতে পারো আর যাদের কাছে আমার নাম্বার নেই তাদের সুবিধার্থে আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি আমি মাকে বলবা কোন পেজে কোন টপিক্সে প্রবলেম আছে আমি বুঝাই দেবো আবার ঠিক আছে আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠিক হলে আমরা খুব শীঘ্রই দেখা করবো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম